Bună, prieteni! Azi am ales ca subiect cele mai inteligente rase de câini. Să începem! S-au realizat numeroase studii pe această temă. Oare care este cea mai inteligentă rasă? Probabil că orice proprietar și-ar dori un cățeluș inteligent care să-i asculte indicațiile și comenzile din prima și să nu necesite prea mult timp dedicat educării. Să-și facă nevoile direct afară, să nu roadă nimic în casă, să asculte și să știe deja orice comandă, să facă și curățenie poate. Adevărul este că ar fi totul mult mai ușor, însă lucrurile nu sunt așa de simple. Orice câine necesită un timp de educare și este în același timp o mare responsabilitate a proprietarului, indiferent de locul pe scara ierarhică a inteligenței. Totuși, cercetătorii au ajuns la concluzia că sunt unele rase de câini cu o posibilitate de reținere mai mare a comenzilor sau câini ce au o sensibilitate mai accentuată la unele mirosuri, ori câini ce pot folosi unor oameni cu dizabilități, ajutându-i la nevoie. Locul 10. Rottweiler Rottweilerul este o rasă de câine de talie medie, de origine germană, cu corpul masiv și musculos, cu blană scurtă și cu pete roșcate pe cap, piept și picioare. Inițial, utilizat ca și câine ciobănesc care supraveghea turmele de oi, Rottweilerul a devenit rapid mai bine cunoscut ca și câine de pază. Rottweilerul este un câine cu o personalitate puternică, este calm, ușor de dresat și educat, curajos și depotat proprietarului și familiei sale. Este un câine extrem de protector, apărându-și familia cu înverșunare. Sunt luptători puternici care par a fi imun la durere. Sobru, ponderat, loial și sigur pe sine, Rottweilerul necesită stăpâni care îl pot domina și manipula. Dresajul ferm și meticulos este esențial pentru acest câine. Altfel, puteți sfârși prin a avea un câine extrem de puternic, independent și peste măsură de agresiv. Este un câine de pază nativ, cu un caracter bl- Blând și ușor de cizelat. Sunt foarte inteligenți și și-au dovedit abilitățile în cadrul instituțiilor polițienești, militare sau vamale de-a lungul multor secole. Boli frecvente sunt displazia de șold, torsiune stomacală, demodecie, precum și probleme cu ficatul. Există exemplare la care pot apărea probleme la calciu. Durata de viață între 8 și 10 ani. Locul 9. Bloodhound. Este o rasă de câine cunoscută pentru fața lungă, plină de pliuri și urechile mari atârnânde. Este un câine inteligent, serios, activ, blând, prietenos, perseverent, mai ales în urmărirea vânatului rănit după urma de sânge, de unde și numele de Bloodhound. Blood în engleză înseamnă în sânge. Nu la trămult, dar la tărtare. Au un simț olfactiv foarte dezvoltat, vioi, echilibrat, dar încăpățânat și independent. Este foarte răbdător cu copiii, devotat și atașat de stăpân. Nu are probleme cu străinii, cu alți câini sau alte animale. Rasa este aproximativ ferită de boli congenitale și ereditare, deși au mai fost raportate unele displazii. Cele mai des întâlnite probleme la un bloodhound sunt cele legate de ochi, care curg uneori, acest lucru dezvoltând și infecții ale ochiului și corneei. Tot la capitolul infecției le putem specifica și pe cele ale urechii, generate de urechile lor lungi și stufoase. Este un câine încăpățânat și independent și de aceea se dresează mai greu. Persoana care se ocupă de dresaj trebuie să aibă experiență, multă răbdare și să fie consecventă. Câinele trebuie învățate de mic să vină la comandă pentru a nu pleca de unul singur, căci are acest obicei atunci când simte mirosul vânatului. Durata de viață 10-12 ani. Locul 8. Papillon Rasa este cunoscută de peste 500 de ani. Este un câine de talie mică, grațios, elegant, ușor, mai lung decât înalt. Urechile la papion sunt mari, ridicate, atașate în spatele craniului, distanțate cu partea exterioară bogat îmbrăcată în franjuri lungi și ondulate ce încadrează capul asemănător unui fluture cu aripile deschise, de unde și numele de papillon, fluture în franceză. Este un câine inteligent, alert, bioi, jucăuș, chiar neastâmpărat, curajos, dornic să învețe. Este ascultător, afectuos și devotat stăpânului. Iubește copiii, dar este reținut față de străini. Nu are probleme cu alți câini și alte animale. Specialiștii îl caracterizează drept un câine mare într-o haină mică. Poate acoperi distanțe mari fără probleme în plimbările alături de stăpân, 7-8 km. Este capabil de salturi impresionante și chiar întrece în viteză unele rase de talie medie. Se înțelege bine cu copiii și suportă chiar și pisicile prin preajmă. Dacă acestea apar în viața sa de timpuriu, sperea se obișnui cu ele. Este reținut și prudent față de străini și are tendințe spre a fi protectiv. Problemele specifice de sănătate afectuează rotulele genunchilor de la picioarele din spate. Cele mai grave boli oculare semnalate în cadrul rasei sunt atrofia retiniană progresivă și cataracta. Bolile digestive cele mai întâlnite, la exemplarele aparținând rasei, sunt pancreatita și colita. 
Alte boli semnalate de către specialiști sunt hipotiroidism, boala Edison, diverse alergii și infecții la nivelul epidermei, hidrocefalie, hipoglicemie, hernii, pietre la rinic și diverse probleme dentare. Durata de viață 13-15 ani. Locul 7. Labrador Retriever Labradorul Retriever este o rasă de câini originară din Canada. Acest patruped era folosit de pescari la prinderea peștelui, deoarece Labradorul este o rasă de câini cărora le place să se scalde în apă și să noate. După cum spune și numele, Retriever este un câine de aport. Fiind conduși de o dorință enormă de a face pe plac, câinii din lasa Labrador Retriever vor face orice pentru a obține un semn de afecțiune din partea dumneavoastră sau o tratație specială. Bolile frecvente la această rasă sunt displazia de șold, obezitatea, diabetul zaharat, atrofia retiniană progresivă, dilatația și torsiunea gastrică, miopatia ereditară a labradorului, durata de viață 10-14 ani. Locul 6. Ciobănescul de Shetland Câinii din rasa ciobănesc de Shetland pot fi integrați în marea familie a câinilor coli. Originele rasei se plasează în insule Shetland, un arhipelag situat în nordul Scoției. Este un câine de talie medie spre mică. Rasa are două varietăți, diferențiate prin talie, standard și miniaturală. Sunt câini vioi, plini de energie, activi, la trămult. Sunt intens loiali, foarte afectuoși și atașați de stăpâni și familia acestuia, receptivi și atenți la stimuli. Multe exemplare sunt hiperactive, talând o energie debordantă greu de stăpânit. Sunt reținuți, chiar timizi în prezența străinilor, acceptând cu greu să interacționeze cu persoane cu care nu sunt familiarizați. Cu toate acestea, nu manifestă tendințe de agresivitate sau irascibilitate neprovocată. Ca toți câinii care fac parte din marea familie Collie și ciobăneștii de Shetland, sunt maleabili și foarte dotați pentru dresaj. Agil, inteligenți și capabili de asocieri rapide, acești câini vor căuta cu ardoare să-și mulțumească instructorul, stăpânul, și se bucură intens atunci când primesc o sarcină sau sunt cooptați la un exercițiu alături de om. Sunt iuți și preciși în decizii, au o bună disciplină și posedă o energie înaltă, foarte bun cățărători și săritori, cu un tonus excelent. Este nevoie ca dresajul să fie blând, bogat în provocări, creativ, dinamic, vor fi utile jocurile și trucurile, chiar și cele cu grad de complexitate ridicat. Boli semnalate în cadrul rasei cu o frecvență mai ridicată, hipotiroidismul, epilepsia, carcinomul celular de tranziție, displazia de șold, dermatomiozita, durata de viață 12-13 ani. Locul 5. Doberman. Este un câine de pază originar din Germania. Sunt câini cu aliură foarte elegantă, care dau impresia de noblețe născută. Câini de pază, care simt nevoia unei coordonări și cooperări permanente din partea omului. Ei dau dovadă de vitalitate, o foarte bună energie, loialitate și fac dovada unei agilități deosebite. Dobermanul este un câine inteligent, răspunde foarte bine în dresaj și etalează o atitudine pozitivă afirmativă, dovedindu-se supus și cooperant în fața unui instructor versat și experimentat. Acești câini sunt neînfricați și foarte determinați atunci când sunt puși în fața unei amenințări sau unei sarcini de lucru. Posedă o doză semnificativă de ferocitate, dar care poate fi ținută strict sub control. Nu sunt atât de agresivi și periculoși pe măsura reputației, dar trebuie luat în seamă. Femelele sunt mai adesea mai încăpățânate și mai greu de educat decât masculii. Afecțiunile față de care este mai des expus sunt dilatația cardiacă, alopecia, osteosarcomul și displazia de șold, durata de viață între 10 și 13 ani. Locul 4 Golden Retriever Goldenul Retriever este o rasă de câini de vânătoare populari în Scoția. Au nimerit în mod consecvent în vârful listei celor mai îndrăgiți câini de companie adresați familiei. Golden Retrieverii asociați copiii și viața suburbană și cu dragostea lor față de apă, precum și abilitatea născută de salvatori și de recuperatori, Goldenii Retrieveri sunt parteneri și pentru mersul la vânătoare. A fost una dintre rasele de top în anul 2005. De-a lungul anilor, câinii Golden Retriever au devenit utili și ca și câini călăuză pentru orbi, surzi sau alte persoane cu diferite diferite handicapuri datorită inteligenței, disciplinei și temperamentul lor echilibrat, precum și datorită abilității de a înțelege de minune oamenii. Ei sunt antrenați pentru a aduce alinarea persoanelor internate în azile sau spitale. Dacă nu ar fi de talie mare, goldenii ar fi câine de poală, lapdog. Foarte ușor de educat și dresat, Golden Retriever este întotdeauna răbdător și gentil cu copiii. Sunt loial, drăgălaș și doritor de a face mereu pe plac stăpânului. Prietenos cu toată lumea, inclusiv cu alți câini, Golden Retriever are instincte diminuate de câine de protecție. Deși e puțin probabil să atace, Goldenul este un câine de pază bun, lătrând sonor în cazul apropierii vreun străin. Acest câine trebuie să fie în permanență în centrul atenției oamenilor pentru a fi pe deplin fericit. Dacă este izolat de oameni sau lăsat singur perioade lungi de timp, Goldenul poate 
deveni răutăcios și neascultător. Pot fi exuperanți și distrugători când se plictisesc. Goldenul Retriever necesită mișcare zilnică, adorând să recupereze mingile sau alte jucării. Astfel, mișcarea necesară este foarte ușor de asigurat. Acest câine trebuie plimbat suficient, dar nu hrănit în exces, întrucât are tendința la supraponderabilitate. În general, este un câine cu riscuri de sănătate reduse. Totuși, următoarele boli sau afecțiuni au fost relatate. Torsiunea sau dilatația gastrică, displazia de șold, epilepsia, cataracta, diabetul, afecțiuni oculare, durata de viață între 12 și 14 ani. Locul 3. Ciobănescul german. Ciobănescul german sau câinele lup este o rasă de câine care se presupune că a apărut prin domesticirea lupului. Considerația are în vedere asemănările aspectului general. Literatura de specialitate menționează folosirea acestui câine din vremuri străvechi de către ciobanii germani, rasa reprezentând variabilitate mare sub raportul însușirilor morfologice de la o regiune la alta, adaptându-se condițiilor de climă și climaterice, fie modificându-și talia, viteza de mișcare pentru zonele de câmpie, fie având o talie mai mare pentru cei cu origine montană. Câinele ciobănesc german este un câine inteligent, echilibrat și deosebit de devotat, cu un temperament puternic, dar ușor adaptabil oricăror condiții. Perseverent, agil, îndrăzneț și muncitor, câinele își duce mereu la bun sfârșit sarcina. Folosit în diverse activități, câinele își arată capacitatea de a învăța repede și de a ajuta. Chiar dacă prezintă un aer dominant, dresat într-un mediu iubitor, ciobănescul german devine un bun câine de companie și pentru copii. Vioi și plin de energie poate fi un bun tovarăș de joacă. Câinele se atașează foarte ușor de stăpâni și are nevoie de prezența lor. Loial și protectiv cu stăpânii săi, poate fi agresiv față de alte persoane dacă nu este socializat de mic. Crescut în preajma altor animale, se poate împrieteni ușor cu celelalte animale de companie din casă. Extrem de curajos, vigilent și incoruptibil, ciobănescul german este un bun câine de pază sau de acțiune, fiind mereu gata de luptă. Prezența sa elegantă și caracterul său îl fac în prezent una dintre cele mai populare rase de câini din lume. Deși ciobănescul german este o rasă robustă, el este predispus unei varietăți de afecțiuni. Torsiunea sau dilatația gastrică displazia de șold, epilepsia, piodermita, diabetul sau insuficiența pancreatică, durată de viață între 9 și 13 ani. Locul 2. Pudel Rasa de câini pudel este cea mai veche dintre rasele dezvoltate special pentru vânătoarea păsărilor de apă. Majoritatea istoricilor sunt de acord că pudelul a apărut pentru prima dată în Germania, dar s-a dezvoltat într-o rasă distinctă în Franța. Câinii din rasa pudel sunt niște câini de pază excelenți, fiind alerți și curioși non-stop. Vor da alarma ori de câte ori cineva se apropie. Ei vor prinde foarte repede tiparele repetitive ale comenzilor și nu au nevoie de foarte multă motivare sau recompense pentru a asculta și respecta comenzile. Printre bolile care pot apărea la această rasă sunt următoarele. Displazia de șold, atrofia retiniană progresivă, dilatația sau torsiunea gastrică, hipotiroidismul, cataracta, seborea uscată, mare atenție și la îngrijirea dentară, durata de viață între 12 și 15 ani. Locul 1. Border Collie Border Collie este o rasă de câini care face parte din grupul câinilor pastorali, care și are originea în zona de frontieră dintre Scoția și Anglia. Câinii din rasa Border Collie sunt considerați a fi foarte inteligenți și înțelegători. Ei sunt folosiți pentru păzitul turmelor, deși în prezent mai sunt folosiți pentru alte activități, ca salvările turiștilor pierduți în zonele montane, pentru detectarea urmelor după miros, în probe de dresaj sau drept câini de companie. Câinii Border Collie sunt în general rezervați față de alte persoane străine, dar sunt foarte atașați de stăpâni lor și de persoanele pe care le cunosc. Sunt întotdeauna gata de muncă, atenți și alerți. Se vor atașa foarte mult de stăpânul sau familia din care fac parte, dar în relația cu copiii trebuie supravegheați. Asta pentru că obișnuiți să țină grupate animalele, vor face la fel și cu copiii, trimițându-i la locul lor imediat ce aceștia vor părăsi poziția pe care stau. Sunt total devotați stăpânului și îl vor urma pe acesta oriunde s-ar duce. Acești câini sunt hotărâți, entuziași și curajoși. Border Collie este cunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice rezistente și sănătoase rase, chiar și în fața problemelor genetice. Printre afecțiunile de care suferă cel mai des un border collie se pot enumera surzirea și alergiile, durata de viață între 12 și 15 ani. Să nu te superi dacă nu găsești rasa câinelui tău printre cele menționate. Indiferent că este o rasă inteligentă sau nu, că este sau nu de rasă, sunt sigură că are o personalitate unică și te face să apreciezi fiecare moment alături de el. Prețuiește-l că pentru tine poate e doar un episod din viața ta, dar tu, pentru el, ești viața lui. Dă-mi un like și un share dacă ți-a plăcut și abonați-te la canal pentru noi videoclipuri.